Victoria Gonzales. Ja. Spansk. Opprinnelig fra Bilbao. Ja. Men her, oppe på Svanhavn, ja. så driver du med noe vi kaller for naturformidling. Ja. Du er naturformidler. Hva er det for noe? Ja. Ja, naturformidling handler kanskje mest om å eh, forklare litt det som skjer ute i naturen eh, på en enkel måte, som er forståelig for både barn og voksne som kanskje ikke har det vitenskapelige bakgrunnen kanskje, som mange forskere har. Eh, og jeg, i min, min hverdag så er det mest mot barn, kanskje skolebarn og unge, som jeg, jeg omgås med, mest med. Hva er det du jeg... prøver å fortelle disse barna? Når du... For du tar dem med ut i naturen, rett og slett. Ja, det er både og. Eh, på, på Svanhoft så, så driver vi veldig mye med for eksempel bjørn. Og da forsker vi på genetikk, blant annet på bjørn. Og da får eh, eh, barna også oppleve den delen av, eh, av naturen som har å gjøre med faktisk forskning på genetikk, for eksempel. Ikke bare ut i naturen i det store verden, men også, eh, eh, også de, de små detaljer som, som har å gjøre med for eksempel arvestoff eller, eller DNA. Så, og du, så du tar dem med inn og, og lar dem leke eller få være med på de forskningene faktisk? Ja, det blir faktisk gjennom en opplegg som vi har som heter Forskelab. Så får de være bjørneforskere eh, i løpet av en skoledag. Så da eh, gjør de akkurat det samme som eh, forskere på Swan of Dior. Jeg ofte besøker skoler, eller skolebarn kommer til oss her på Svarnoft. Og så da, da jobber de med faktisk ekte bjørneprøver, som i denne tilfellet er bjørneskitt, som vi samler inn. Og de synes det er veldig spennende og veldig morsomt å jobbe med bjørnebærs. Det er noe ikke de gjør i hverdagen. Så det er en opplevelse i seg selv. Og så i tillegg får de bruke ekte laboratorieutstyr for å forske på den der bjørneskitten som de har fått ekstrahere eller få ut arvestoff av de der prøvene, og så lære rett og slett mest mulig om den bjørn de har forsket på i løpet av skoledagen. Ja. Er, jeg skjønner jo godt at dette pirrer barns nysgjerrighet, men hva gir det deg å få formidlet dette til barn? Ja, jeg føler at... Eh, ja, jeg, jeg synes det er veldig spennende og veldig artig å... Jeg har stor glede i å formidle det som kan være litt vanskelig for de fleste barn og voksne å forstå rundt forskning. Jeg har forskerbakgrunn selv. Jeg har en doktor, doktorgrad i økologi. Men jeg har valgt litt senere da i livet å, å ikke, ikke drive med forskning selv, men å formidle forskning gjennom denne stillingen som, som, som naturformidler. Og, Eh, og jeg tenker at eh, jeg synes forskning er vanskelig, eh, og det er vanskelig å formidle, og det, og, og, og det er vanskelig for barn å forstå hva forskning er. Hva er mening med forskning? Hvorfor skal vi forske på det? Og, og hva, hvor, hvor er det samfunnsnytte i forskning? Hvorfor skal vi samle inn bjørnebærser, ikke sant? Hvorfor, hvorfor skal vi forske på bærs? Og, og i bunn og grunn så, så, så blir det at, eh, at det mer vi lærer om, eh, om bjørn, hvor de er, hvor mange vi har, det er bedre vi kan leve sammen med Bjørn. Svanovt er rett ved eh, grensen over Russland, og, og vi har god samarbeid med, med, med besøkssenteret over eh, i Russland, og da har vi blant annet samarbeidet med Forskelab-prosjektet. Eh, Så vi har hatt russiske barn over grensen som har besøkt oss på Svanovt, og de har deltatt og, og gjennomført Forskelaben eh, hos oss. Eh, og det har vi opplevd som en veldig positivt, eh, det var en veldig fint opplevelse. Eh, eh, un ungdommene, det var ungdom som kom til oss, de behersket engelsk veldig bra. Det her gjennomførte vi på engelsk. Eh, og, og de fikk stor utbytte av, av å lære eh, ikke bare mer om bjørn som dyr, men også forvaltning, forvaltning av eh, store rovdyr i Norge for eksempel. De fikk, de fikk en liten innføring i det også. Kulturforskjeller. For eksempel om hva man, man tenker rundt rovdyr også, eller om Russland og Norge, for eksempel. Så til slutt et spørsmål fra en nysgjerrig barn. Hvordan havner en forsker fra Bilbao i, på grensen til Russland? Eh, ja, det ble, det ble sånn at eh, jeg, jeg kom hit som Erasmus-student. Eh, og da, eh, gjennom EU-programmet, eh, tok jeg siste år i biologi her. Eh, i, det var i Tromsø, faktisk. 
Och så efter vart blev jag tillbud master och så och så doktorad här i Norge och så och så blev jag värendes här. Vi flyttade till Pasvik och så blev jag värendes här eh, i Pasvik. Du har akkurat sett en ny episod av The High North Tour 2021. En reportagereise i Arktis och norrområden. På jakt efter historia från norr. Följ med, det kommer flera. Mitt namn är er Arne Oholm, chefredaktör i highnorthnews.com.